హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయండి టుడే వీడియోలో మనం సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది మొదటి షిఫ్ట్ లో జరిగిన ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనే వాటిని చూద్దాం ఓకే లెట్ స్టార్ట్ సో మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ వచ్చి హూ లాంచ్ ద బులెటిన్ యాప్ బులెటిన్ యాప్ ని ఎవరు ప్రారంభించారు అని అడగడం జరిగింది దీని యొక్క ఆన్సర్ వచ్చి మనకి గూగుల్ గూగుల్ సంస్థ వచ్చి మనకి న్యూస్ రీడింగ్ కోసం ఈ బులెటిన్ అనే మొబైల్ యాప్ ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జలియన్ వాలాబాగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఓకే సో ఏ సంవత్సరంలో జలియన్ వాలాబాగ్ ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగింది అని క్వశ్చన్ వచ్చింది ఆన్సర్ వచ్చి థర్టీ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఓకే పదమూడు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మనకి జలియన్ వాలాబాగ్ ఇన్సిడెంట్ అనేది జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ యాపిల్ వర్షన్ ఐపాడ్ లాంచ్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఓకే సో యాపిల్ కి సంబంధించిన ఐపాడ్ అనేది ఉంటుంది కదా సో చాలా ఫేమస్ ఐపాడ్ అనేది సో ఈ యాపిల్ ఐపాడ్ అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించబడింది అని క్వశ్చన్ వచ్చింది సో ఈ యాపిల్ ఐపాడ్ అనేది అక్టోబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో లాంచ్ అనేది అయింది ఓకే సో రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఈ ఐపాడ్ అనేది యాపిల్ తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ మణిపూర్ సీఎం బిలాంగ్స్ టు విచ్ పార్టీ ఓకే మణిపూర్ యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఏ పార్టీకి చెందిన వాడు అని క్వశ్చన్ వచ్చింది సో యాక్చువల్ గా మణిపూర్ సీఎం వచ్చి మనకి ఎన్ బీరేన్ సింగ్ గారు కదా సో ఎన్ బీరేన్ సింగ్ వచ్చి మనకి ఏ పార్టీ అంటే బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఓకే సో మణిపూర్ సీఎం అయిన ఎన్ బీరేన్ సింగ్ వచ్చి ఏ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ నెక్స్ట్ సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ బిగైన్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఓకే సో సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభమయ్యాయి అని అడగడం జరిగింది ఏ సంవత్సరంలో దక్షిణాసియా ఆటలు ప్రారంభమయ్యాయి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనబై నాలుగో సంవత్సరంలో ప్రారంభమయ్యాయి ఓకే ఎక్కడ అంటే కాట్మాండ్ నేపాల్ ఓకే కాట్మాండ్ నేపాల్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఓకే సో చాలా మంది సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ కి ఏషియన్ గేమ్స్ కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు రీసెంట్ గా ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి జరిగినాయి కదా అవి డిఫరెంట్ సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఓకే సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్కడ అంటే కాట్మాండ్ నేపాల్ అలాగే రీసెంట్ గా రెండు వేల పదహారు లో మనకి ఇండియాలో ఈ సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి జరిగినాయి అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ మనకి నేపాల్ మళ్ళీ కాట్మాండ్ లో తిరిగి జరగబోతున్నాయి ఓకే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ హోస్ట్ వచ్చి నేపాల్ కాట్మాండ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో ఇండియాలో జరిగింది స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనబై నాలుగు అలాగే ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి అడిగితే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి న్యూఢిల్లీ ఇండియాలో ప్రారంభం అవడం జరిగింది ఓకే సో రివైజ్డ్ ఏషియన్ గేమ్స్ అనేవి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ న్యూఢిల్లీ నెక్స్ట్ సీతా వారియర్ ఆఫ్ మిథిలా ఓకే సో సీతా వారియర్ ఆఫ్ మిథిలా అనే బుక్ ఆథర్ ఎవరు అని క్వశ్చన్ అడిగారు సో సీతా వారియర్ ఆఫ్ మిథిలా బుక్ ఆథర్ ఎవరు అంటే అమీష్ త్రిపాఠి ఓకే సో ఈ బిట్ అనేది ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ లో కూడా ఒకటి రెండు సార్లు రిపీట్ అవడం జరిగింది మళ్ళీ గ్రూప్ డి లో కూడా వచ్చింది సో ఈ బుక్ అయితే అమీష్ త్రిపాఠి రాసిన బుక్ ఓకే సీతా వారియర్ ఆఫ్ మిథిలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మేబీ నెక్స్ట్ కూడా ఒక్కోసారి కూడా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఐపీఎల్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ విన్నర్ ఓకే ఐపీఎల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది విజేత ఎవరు అంటే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఓకే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వచ్చి మనకి విన్నర్ అలాగే సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వచ్చి రన్నర్ ఓకే సో ఐపీఎల్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ వీడియో కూడా మన ఛానల్ లో ఉంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కావాలనుకుంటే ఒకసారి ఆ వీడియో అనేది చూడండి అలాగే ఇవే కాదు ఇంకా చాలా గ్రూప్ డి రిలేటెడ్ సీఎంస్ అండ్ గవర్నర్స్ హూఈస్ కు గానీ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇలా రిపీటెడ్ టాపిక్స్ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ లో అడిగిన గ్రూప్ డి కి యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ అన్ని కూడా ఒక ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ లింక్ అనేది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను కావాలనుకుంటే అవన్నీ చూడండి ఖచ్చితంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేవి గ్రూప్ డి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో అవి మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా చూడండి నెక్స్ట్ గురుదత్త ఒరిజినల్ నేమ్ సో గురుదత్త అనే ఫేమస్ పర్సన్ ఉన్నాడు అతనికి అసలు పేరు ఏమిటి అని అడగడం జరిగింది సో గురుదత్త ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటంటే వసంత కుమార్ శివశంకర్ పదకునే ఓకే వసంత కుమార్ శివశంకర్ పదకునే ఈయన అసలు ఎవరు అంటే ఫేమస్ ఇండియన్ ఫిలిం డైరెక్టర్ కమ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ యాక్టర్ ఓకే సో ఇతను మూడు ఒకటి కాదు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ యాక్టర్ గా కూడా వర్క్ చేశారు సో గురుదత్త ఒరిజినల్ నేమ్ ఏంటంటే వసంత కుమార్ శివశంకర్ పదకునే నెక్స్ట్ అస్సాం స్టేట్ గవర్నర్ ఓకే
some metals including lithium and potassium sodium and calcium do react with the cold water and to form the hydrogen and metal hydroxide okay so metal water react in a approach in the anti hydrogen h2 next world bank headquarters okay prapancha bank yoka headquarters ekkada undi ani question raavadam jarigindi washington dc okay united states lo unna washington dc lo prapancha bank yoka pradhana karyalayam anedi untundi okay so nenu already international organization yoka heads alage headquarters ivanni kuda video chesanu adi kuda meeku playlist lo untundi kachithanga adi kuda chudandi next ship lo vere headquarters like unesco uno ilanti kuda adige avakasam anedi undi okay so avanni kuda video lo cover chesanu నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బ్రిటిష్ వైజ్రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే భారతదేశం యొక్క మొదటి బ్రిటిష్ వైజ్రాయ్ ఎవరు అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చి లార్డ్ క్యానింగ్ ఓకే లార్డ్ క్యానింగ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్రిటిష్ విజ్రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా నెక్స్ట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు యూజ్ ద టర్మ్ ఆటమ్ ఓకే అణువు అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఉపయోగించిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చి డెమోక్రటిస్ ఓకే డెమోక్రటిస్ వచ్చి అణువు ఆటమ్ అనే వాడిని మొట్టమొదటిసారిగా యూజ్ చేసిన పర్సన్ నెక్స్ట్ ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి సిలైజ్ ఉండి కానీ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ట్రిగ్నమెంటరీ కోడింగ్ క్యాలెండర్ క్లాక్స్ ఓకే జనరల్ గా మనం రీజనింగ్ అథమెటిక్ అనేటప్పటికి కంప్లీట్ గా ఇండెక్స్ లో ఉన్న ప్రతి చాప్టర్ కూడా రెండు కూడా కవర్ చేసుకోవాలి కాకపోతే ఎక్కువగా కొంచెం ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన టాపిక్స్ అయితే మటుకి ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే సెలైజం వన్ డయాగ్రామ్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా కోడింగ్ గానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా మనకి సెలైజ్ రీజనింగ్ నుండి వస్తున్నాయి అలాగే క్లాక్ క్లాక్ క్యాలెండర్ కూడా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంది సో ఈ టాపిక్స్ అయితే మటుకు మీరు ఒకవేళ చాయిస్ లో వదిలేద్దాం అనుకుంటే మటుకు కన్ఫర్మ్ గా ఈ వీటిని మటుకు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి వీటి నుండి మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అనేవి రీజనింగ్ అథమెటిక్ నుండి రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి సెప్టెంబర్ పదం పంతొమ్మిది మొదటి షిప్ లో జరిగిన క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేవి వీడియోస్ అనేవి నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి అలాగే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి కామెంట్ చేస్తా ఉంటే నేను వీడియో చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ మాత్రం కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్